Ein fetter Beat ist die Basis von jedem gut klingenden Song. Wenn du Musik machst, in der du häufig Loops und Beats einsetzt, dann stehst du aber im Mix oft vor dem Problem, dass du keinen Zugriff auf die einzelnen Elemente von deinen Loops und Beats hast. Das muss nicht immer schlimm sein, aber speziell bei den Drums bekommt man einen fetten Beat nicht unbedingt nur mit Equalizer und Kompressor hin. Da muss man auch hin und wieder mal ein paar Elemente hinzufügen. Wie das geht, zeige ich dir heute in einer einfachen und in einer fortgeschrittenen Variante. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest, ich bin Jonas vom Recording Blog und ich zeige dir hier in über 400 Videos jede Menge Tipps und Tricks, die dafür sorgen sollen, dass die Musik aus deinem Tonstudio zu Hause sich demnächst hinter den Titeln im Radio nicht mehr verstecken muss. Und falls du in Zukunft kein Video wie dieses hier mehr verpassen möchtest, dann drück doch schnell auf den Abo-Knopf und vergiss daneben die Hinweisglocke nicht, dann kriegst du immer einen Hinweis, wann hier das nächste Video erscheint. Loops und Beats sind natürlich eine tolle Basis für einen Song, vor allem deswegen, weil sie meistens schon richtig gut vorproduziert kommen und dafür sorgen, dass wenn man den Fader hochschiebt, dass der Song dann schon richtig gut klingt. Hin und wieder ist es aber so, dass man speziell bei den Drums dann doch nochmal das ein oder andere Element hinzufügen möchte, vor allem wenn man mal die Bassdrum ein bisschen fetter machen möchte. Das geht bei stramm aufs Raster programmierten Drums relativ einfach. Da programmiert man einfach stramm aufs Raster quantisiert. Vor allem wenn man das Tempo kennt, programmiert man einfach eine Bassdrum nochmal drauf und dann passt das. Wenn der Loop aber frei eingespielt ist von einem Drama zum Beispiel, dann ist es nicht ganz so einfach, denn dann trifft er die Bassdrum ja zum Beispiel nicht immer genau auf der exakten Zählzeit. Das würde also dazu führen, dass wenn du auf die Zählzeit direkt drauf programmieren würdest, dass du einen, einen Unterschied bekommen würdest zwischen den beiden Trommeln, zwischen der, die du programmiert hast und die im Loop ist. Dann würdest du einen Flam kriegen, einen Blub, Blub würde es dann immer machen. Um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Methoden, deinen Drumbeat etwas fetter zu machen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt gleich in zwei verschiedenen Versionen. Einmal die einfache Variante, die auch bei anderen Instrumenten übrigens wunderbar funktioniert. Und zum anderen eine fortgeschrittene Variante, mit der du jeden Beat im Prinzip auch ergänzen kannst um weitere Samples. Das Ganze gleich in der Session und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir zeigst über einen Daumen nach oben. Bing! Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und ich nehme dich mit für einen einfachen und einen fortgeschrittenen Trick. Los geht's! So, da sind wir schon in der Session und als erstes hören wir mal rein, um welchen Beat es denn heute eigentlich geht. Es ist nämlich dieser hier. Relativ einfach, aber es gruft gut. Einziges Problem, der Song, an dem ich hier arbeite, der kommt aus dem Bereich boom -Bap. Mit anderen Worten, der Beat ist zwar cool, aber er hat mir persönlich ein bisschen zu wenig Boom und ein bisschen zu wenig Bap. Mit anderen Worten, Bassdrum, Boom und Bap, Snare könnten ein kleines bisschen mehr Dampf vertragen, könnten also ein bisschen fetter werden. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Die erste Methode, die ich dir zeige, die einfache Methode, ist im Prinzip so simpel, dass sie in jeder DRW umsetzbar ist. Das zweite gleich auch, aber diese vor allem ganz einfach, indem du nämlich erstmal die Spur hier duplizierst. In Logic ist das Kommando D, wird die Spur dupliziert und dann ziehe ich einfach mal bei gehaltener Alt-Taste den Inhalt von dieser Spur oben runter auf die zweite Spur. Mit anderen Worten, ich habe jetzt erstmal nur ein Duplikat angelegt und ich möchte jetzt mit diesem Duplikat dafür sorgen, dass nur der Bereich, den ich ein bisschen fetter haben möchte, dass der freigestellt wird. Ich hätte jetzt auch einen Equalizer auf die ursprüngliche Spur packen können, aber wir machen mal diese Methode, weil die doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet in der Nachbearbeitung. Also wir haben die duplizierte Spur und auf die lade ich jetzt erstmal einen ganz normalen handelsüblichen Equalizer und nehmen wir mal die Bassdrum als Beispiel, stellen wir also erstmal die Bassdrum hier in diesem, in diesem Track, in diesem neuen Track frei und wir stellen, nennen die Spur mal Kick Fetter. Das unterstreicht doch das, was wir eigentlich vorhaben. Ne? Mit dem Low Cut und dem High Cut gucke ich jetzt, dass ich hier mit einem ganz steilen Filter hier nur den Bereich freistelle, in dem die Bassdrum drückt. Das ist in diesem Fall auch hier beide Filter stelle ich auf 48 dB Flankensteilheit und guck mal, dass ich in dem Bereich zwischen 100 und 50 Hertz irgendwo so den Druckpunkt freigestellt bekomme, dass wir also wirklich nur den Umf hören, den die Bassdrum eigentlich in diesem Loop hat. Und wir hören mal, wie das aktuell klingt. Wir sehen ihr Peak schon und den grenze ich jetzt noch ein kleines bisschen mehr ein. So, ich mache es auch ein bisschen lauter, weil dadurch, dass ich alles weggeschnitten habe, ist ja fast nichts zu hören. Du musst also wahrscheinlich Kopfhörer aufhaben jetzt. So. Aber man hört schon, dass da auf jeden Fall der Druckbereich der Bassdrum ist. Und genau das, was wir jetzt hier freigestellt haben, das kannst du einfach mal ganz geschmeidig, aber in homöopathischen Dosen deinem Original-Loop hinzuschieben. Machen wir mal. Wir nehmen mal den Original-Loop dazu und hören mal, wie das klingt. 
schiebt man dazu. Ja, vorsichtig sein. Hm. Ohne. Und ohne großen weiteren Schnickschnack hast du deinem Loop, in diesem Fall jetzt diesem Drumbeat-Loop, wie du es auch mal nennen möchtest, hast du jetzt ein bisschen Druck hinzugefügt, indem du einfach die Bassdrum ein kleines bisschen da unterstützt hast, wo sie eigentlich auch ihren Druckpunkt haben sollte. Vorsichtig sein, weil du da natürlich durch die schmalen äh, Filterbänder, dass du da eine Resonanz einfangen kannst. Deswegen vorsichtig sein beim Boosten und vor allem in dem Tiefbassbereich, wenn du den über deine Boxen nicht so gut hören kannst. Was man nicht äh, hören kann, kann man auch schlecht mischen. Also da wirklich vorsichtig sein und im Zweifel mit einem Analyzer-Tool wie dem Span zum Beispiel, Link packe ich dir mal unten in die Videobeschreibung, mit dem Span überprüfen, ob du da nicht übers Ziel hinausschießt. Gleiche Methode funktioniert natürlich auch bei der Snare. Du kannst also bei der Snare auch den Bereich freistellen, in dem du äh, mehr Druck haben möchtest. Und das machen wir mal. Ich benenne die Spur jetzt einfach mal um in Snare. Zeigen wir mal, ist die gleiche Methode. Letztendlich müssen wir mit dem Equalizer jetzt aber alles freistellen, was im Prinzip den Druckbereich bei der Snare ausmacht. Und der ist ungefähr im Bereich von... 200 Hertz zu suchen. Mit anderen Worten, ich verschiebe mal meinen Low Cut und meinen High Cut so, dass wir hier in dem Bereich von 200 Hertz jetzt ungefähr sind. Und hören wir mal, was jetzt übrig bleibt vom Beat. Und du siehst den Peak hier schon, in dem müssen wir uns also bewegen hier. Da gucken wir mal, dass wir den Bereich noch ein bisschen sauberer freigestellt bekommen. Wir müssen aber aufpassen gleichzeitig dass wir uns nicht eine zu starke Resonanz hier einfangen, weil es ist schon, wenn man mit so schmalen Filterbändern arbeitet, kann man sich auch einen, einen ganz gezielten Ton reinholen. Da muss man aufpassen. Na, wir hören den Ton jetzt auch schon, deswegen wirklich vorsichtig sein beim Hinzumischen. Aber trotzdem, auch das funktioniert wunderbar. Und wir schieben den jetzt mal zu unserem Beat hinzu. Ja, so, ich mach mal aus. Und man hört die Resonanz schon ein bisschen. Man muss da wirklich vorsichtig sein in diesem Bereich. Aber trotzdem ist die Snare an dieser Stelle ein kleines bisschen fetter geworden. Mit anderen Worten, mit simpelsten Bordmitteln, indem man einfach nur die Spur dupliziert und den Bereich, den man boosten möchte, freistellt, einfach das Ganze dann hinzuschieben in homöopathischen Dosen und schon ist dein Beat ein bisschen fetter. Das war die einfache Methode. Aber das Tolle ist, dass diese Methode erstens in allen DRWs funktioniert und das Zweite ist, dass man sie als Basis benutzen kann für den weiterführenden Schritt. Denn wenn du nicht nur einfach Frequenzbereiche ein bisschen unterstützt, möchtest, sondern auch mit super mit, äh, mit Samples arbeiten, super mit super Samples arbeiten möchtest, um deinen Beat noch ein bisschen fetter zu machen, dann ist das die beste Ausgangsbasis, die du hier haben kannst. Es gibt zwei Methoden, die ich dir zeigen kann. Die eine ist sehr simpel umzusetzen, also die fortgeschrittene simple Variante geht mit einem Plugin, kostet allerdings damit dann auch Geld. Aber ich zeige dir mal kurz, wie es geht. Wir haben ja jetzt hier gerade die Snare freigestellt. Und ich ziehe jetzt mal von Steven Slate das Trigger-Plugin hier rein. Ein simples Plugin, mit dem man im Prinzip dafür sorgen kann, dass hier ein Sample abgespielt wird, immer dann, wenn man äh, einen Trigger-Impuls reinbekommt. Und wir haben ja die Snare jetzt schon freigestellt, akustisch, mit dem Equalizer quasi, muss man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn man mit so einem Pinsel auf so einem, mit so einem Radiergummi auf einem Bild alles wegradiert, was zum Beispiel nicht nach Clown aussieht, wenn man den Clown freistellen möchte. So haben wir ja hier im Prinzip auch die Snare weitgehend freigestellt. Nicht als ganzes Instrument, aber zumindest das, was die Snare aus macht. Und wenn wir jetzt hier mal abspielen, siehst du, dass in Stephen Slate Trigger jetzt hier schon die Peaks von der Snare auch angezeigt werden. Mit anderen Worten, beste Voraussetzung für unser Plugin, jetzt hier auch mal an der Stelle, wo die Peaks immer reinkommen, dann auch ein Sample abzuspielen. Das lade ich mal rein. Wir gehen mal hier in den Browser rein und nehmen mal eins meiner Lieblingssamples. Das ist die, die Snare D28 hier. Und wir hören mal rein, wie das Ganze jetzt klingt. Ich spiele mal ab. Ja. Und diese Snare wird jetzt immer abgespielt, wenn auf unserer freigestellten Snare-Spur jetzt ein Impuls kommt. Und auch das können wir natürlich jetzt zu unserem Beat hinzuschieben. Machen wir auch mal. Nehmen wir nochmal, jetzt ziehen wir nochmal runter und jetzt wird der Beat nochmal abgespielt. Los geht's. Ah. Und du merkst natürlich schon, diese Methode ist natürlich deutlich effektiver als das, was wir gerade gemacht haben. Also während wir gerade nur subtile Eingriffe gemacht haben, kann man jetzt mit Samples wirklich seinen Beat komplett verdrehen. Das heißt, du könntest der Bassdrum auch noch eine 808 unterjubeln oder du kannst hier eine, eine passende Snare unterjubeln und die deutlich fetter machen, ohne dass man merken würde, dass hier im Beat tatsächlich was äh, verändert wurde. Und wenn du jetzt sagst, naja gut, ich habe aber nicht so ein Trigger-Plugin und ich habe auch keine Lust dafür Geld auszugeben, 
Kein Problem, geht auch kostenlos. Wie das in Studio One übrigens geht, habe ich dir in diesem Video schon mal gezeigt. Das heißt, da empfehle ich dir mal da reinzuschauen. In Logic ist es auch relativ simpel, weil die letztendlich haben wir die Vorarbeit ja schon geleistet. Wir haben die Snare ja schon mal freigestellt. Ich nehme mal das Trigger-Plugin wieder hier raus. Das heißt, wir haben ja immer noch unseren Impuls. Man hört immer noch so ein bisschen Bassdrum. Ne? Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen sauberer freistellen. Ich lade mal ein neues Gate rein in die Spur. Und wir gucken mal, ob wir das so eingestellt bekommen, dass wir wirklich nur noch die Impulse von der Snare hören. So. Okay, es klingt nicht schön, aber das Einzige, was wir hier brauchen, ist ein Triggerimpuls, also ein Steuerungssignal. Und das haben wir ja jetzt. Ne? Also immer dann, wenn die Snare spielt, bupp, hören wir diesen Ton. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur aus dieser Spur, die wir jetzt so vorbereitet haben, eine Steuerungsspur machen. Das geht auch relativ simpel, indem ich einfach hier jetzt mal in dieser Spur mit rechts auf unseren Audio-Inhalt hier draufklicke und unten... Im Menü Bounce auf Speichermedium auswähle. Ganz einfach draufklicken, da geht ein äh, Dialog los. Moment, ja, jetzt habe ich glaube ich falsch geklickt. <lacht> Schnell mal daneben geklickt. Ne? Also nochmal Bounce auf Speichermedium. So, das ist der richtige Dialog. Und hier werde ich jetzt gefragt, wie ich das Ganze nennen möchte. Ich nenne das mal Snare Trigger, denn wir haben ja hier eine Triggerspur, die wir haben. Und das Ganze soll auf eine neue Spur geladen werden. Äh, die alte Spur soll beim Ton ausgestellt werden und die Effekt-Plugins sollen nicht umgangen werden, ganz wichtig, weil sonst ist unser Equalizer und unser Noise Gate, was wir gerade eingestellt haben, sinnlos. Also lassen wir das mal an. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch auf OK klicken. Das Ganze rechnet ein bisschen und ich finde auf einer brandneuen Spur bupp, unser Trigger Plugin. Du siehst, hier sind immer nur Impulse, wenn die Snare ausspielt. Wir können also die Snare Fetter Spur können wir jetzt einfach mal muten. Haben jetzt hier unsere Trigger Spur und dieser Zwischenschritt ist jetzt notwendig gewesen, um die eigentliche Funktion von Logic zu nutzen, bei der wir jetzt hier das Ganze noch mal doppeln können, nämlich mit einem Sample. Dazu gehen wir hier oben mal ins Menü in Spur und können jetzt die Spur, die wir aktiviert haben, also die Snare Trigger Spur, die wir gerade erstellt haben, können wir jetzt Drum Spur ersetzen oder doppeln wählen und das ist wirklich, also einfacher geht es wirklich. Ich kenne auch keine DRW, wo es wirklich so einfach ist. Am Ende des Tages drücken wir hier auf Drumspur ersetzen oder doppeln und schon geht ein neuer Dialog auf und der schlägt auch direkt vor hier, dass wir eine Snare wählen könnten. Wir könnten jetzt auch hier eine Kick wählen. Das hat eigentlich nur Einfluss auf die Sounds, die Logic dir dann vorschlägt. Ne? Wenn ich jetzt hier Kick wähle, dann siehst du, dass auf der linken Seite hier akustische Kicks vorgeschlagen werden und wenn ich hier Snare auswähle, dann wird hier halt entsprechend die Snare gesetzt und außerdem wird die MIDI-Note dann auch entsprechend gesetzt. Das ist bei einer Snare- glaube ich, C2, würde ich glaube ich sagen. Ne? Lege ich mich nicht drauf fest. Ich glaube, das ist ein C2. Ist Kickdrum ist, ist C1. Und, äh, ne, nicht C2, sondern D, D1 ist es dann. Okay, schauen wir aber gleich mal vielleicht nochmal rein. Oder du weißt es vielleicht besser als ich, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare rein, welche Standardnote für Snare vergeben wird. So, dann haben wir auch beide mal was zu tun. Also, jetzt können wir hier wunderbar auswählen, welches Snare wir hören wollen. Wir gehen mal auf Hörprobe. Ah, da wird schon eine Snare abgespielt. Jetzt kann ich hier auswählen, welche ich haben will. Alle Snares, die mitgeliefert sind. Du kannst natürlich auch deine eigenen Samples nutzen. Ich nehme mal die D1, die erste Snare. Okay, wenn ich jetzt auf OK drücke, dann wird im Prinzip das Instrument passend angelegt. Wir haben hier Snare Trigger Plus ist die Spur. Das heißt, unsere Triggerspur können wir auch ausmachen. Und die Trigger Plus Spur, die jetzt erstellt wurde mit der MIDI Snare, die jetzt natürlich auch richtig spielt an den richtigen Stellen, an denen unsere Snare gespielt wird. Spielen wir das Ganze mal ab und mischen wir das mal hinzu. Das klingt wie folgt. Die neue Snare kommt hinzu. Ah. <lacht> Ohne. Perfekt. Und das Ganze ohne Geld ausgeben zu müssen, du brauchst also kein Trigger-Tool, um das Ganze umzusetzen, sondern es geht auch durchaus mit Bordmitteln und auch mit Board-Sounds geht es ganz gut. Man kann das Ganze natürlich jetzt noch auf die Spitze treiben, mit der Bassdrum auch nochmal machen. Das habe ich übrigens schon mal vorbereitet. Du kannst ja mal kurz hören. Hier, ich habe hier noch zwei Kicks, die ich gedoppelt habe. Das eine ist die MIDI-Kick 1. Die spielt hier so einen etwas pappigeren Sound. Und dann habe ich noch eine... Eine tiefe Bassdrum gemacht, gleiche Methode auch mit dem Doppeln und mit dem Triggersignal erstellen. Und das Ganze mit unserer neuen Snare und dem Beat. Oh. Klingt schon deutlich fetter als ohne. Ohne. 
Das Ganze kann man natürlich jetzt noch weiter auf die Spitze treiben. Du kannst natürlich auch die ursprüngliche Spur nochmal nachbearbeiten und noch hinzuschieben. Habe ich auch gemacht, habe mich hier nochmal ein bisschen ausgetobt. Du kannst zum Beispiel die ursprüngliche Spur nochmal duplizieren und mit einem Transient-Designer zum Beispiel die Transienten hervorheben. Das habe ich hier bei dieser Spur gemacht. Kann man auch wunderbar hinzumischen. Oder du nimmst einen 1176 Kompressor und zerstörst das ganze Signal im Bereich der Parallelkompression. Das klingt dann so. Und alles kannst du natürlich wunderbar hinzumischen und kannst dafür sorgen, dass dein Beat noch ein bisschen fetter wird. Also wenn du diese beiden Signale jetzt hier auch noch hinzumischt. ist das auf jeden Fall deutlich mehr als ohne. <lacht> Der Beat ist also deutlich fetter geworden und dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen und falls du auch eine eigene Methode entwickelt haben solltest, schreib auch die uns gerne unten in die Kommentare rein, weil ich lerne immer auch gerne von der recording Block familie neue Dinge, die ich dann vielleicht in einem neuen Video zeigen kann. Jetzt aber viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video hier im recording Block und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu! <lacht>